तो आज हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड बस में जाएंगे आज मैं एक ऐसी कंपनी की बस दिखाने जा रहा हूँ जो कि इंडोनेशिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है बेसिकली यहाँ पे आप अपने शूज अंदर रख लो क्या सही चीज है यार पैर एकदम फैला के बैठ सकते हो यहाँ पे बसेस का आप लाइनअप देखिए सब जो है अभी शिप के अंदर जाएंगे भाई साहब फेरी की साइज देख लो आइसबर्ग ना आ जाए बस यहाँ पे इनका खुद का रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको फ्री बुफे मिलता है और यहाँ पे ये एरो ब्रिज देख लो ये एरो ब्रिज प्लेन में नहीं शिप में लगा है देवी और सज्जो नमस्कार हेलो हापा काबा इंडोनेशिया सीरीज़ के एपिसोड नंबर एट में आपका स्वागत है अब तक इस सीरीज़ में मैंने आपको बहुत टाइप की बसेस दिखा दी थी आज मैं एक ऐसी कंपनी की बस दिखाने जा रहा हूँ जो कि इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है दैट इज़ रोजालिया इंदा एंड इतनी पॉपुलर कंपनी की इन्होंने अपने आप को रेड बस में भी नहीं डाली इन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास इतने पैसेंजर्स हैं कि हम खुद अपनी वेबसाइट चला लेंगे सो so, बता दूं मैं हूं फिलहाल सुमत्रा आइलैंड में इंडोनेशिया बड़े पांच और छोटे छोटे अठारह हज़ार आइलैंड से बना है तो सुमत्रा आइलैंड एक बड़े आइलैंड में से एक है तो ऐसा है कि सुमत्रा फिर है जाबा और फिर है बाली तो आज हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड बस में जाएंगे अगर आप पूछते हो भाई कि ये क्या आइलैंड टू आइलैंड बसेज में कैसे तो बस आज अपनी फेरी पर चढ़ेगी आज हम दिन के टाइम पूरा सुमत्रा आइलैंड कवर करेंगे फिर शाम को फेरी पर चढ़ेंगे फेरी जो है बड़ी जावा से पार करेगी मे बी उसमें दो तीन घंटा लगे एंड फिर हम पहुंच जाएंगे जावा आइलैंड सो मैं बता दूं लास्ट वाले ब्लॉग में मैं जाकार्ता से पालेमबाग आया था फ्लाइट में इट वाज सिटी लिंक एयर बस थ्री ट्वेंटी फ्लाइट बहुत ही अच्छी रही एंड पता नहीं लक उसमें कैसे बदल गया आई होप जिन्होंने ब्लॉग देखा उनको पता है सो so, एयरपोर्ट से मैं जस्ट यहाँ पर आया जाकार्ता की मेरी बस है दोपहर को साढ़े बजे इट इज़ ट्वेल्व फाइव राइट नाउ ट्वेल्व फाइव एंड वॉट आई फील इज सुमत्रा में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है टेम्परेचर इज थर्टी थ्री डिग्रीज अब बस तो अपनी ए सी है बस में तो कोई दिक्कत है नहीं एंड इस बस में एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैं वो चीज़ दिखाता हूँ uh, फिलहाल बता दूँ आई एम हियर एट जेल सोईकानो हाटो समथिंग यू नो बोर्डिंग पॉइंट का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है जस्ट जो वेबसाइट पर लिखा हुआ था मैं वहीं पर आ गया कैब में इट टुक मी सिक्सटी थाउजेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट से ग्रैब बाइक नहीं मिल रही थी आई डोंट नो वाई बता दूँ आज हम कवर करने वाले हैं नियर अबाउट सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स उसके लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा मे बी यू नो बारह से पंद्रह घंटे हमें लगे टाइम इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता क्योंकि मैप में आ रहा है सात घंटे एंड इन्होंने लिख रखा है पंद्रह घंटे बता दूँ लेफ्ट और राइट में आपको दो बसें दिख रही होंगी अपना जो है लेफ्ट वाला है यहाँ पे बोर्डिंग पास सिस्टम चलता है ऑनलाइन टिकट बुक करके आओगे तो यहाँ से बोर्डिंग पास कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनमें मील की कूपन्स होती है एंड लगभग फ्लाइट के बराबर ही मैंने बस में पे कर दिया सो आई होप कि बस जर्नी अच्छी ही रहे दिस इज़ आवर बस इंजन देख लीजिए खुला हुआ है एंड ये ना ही वॉल्वो की ना ही स्कैनिया की ना ही मर्सिडीज़ की है बेसिकली लग रही होगी कि डबल डेकर है मगर डबल डेकर नहीं है ये हाई टेक बस है सो so, इस कंपनी की बहुत सारी क्लासेस है जैसे फर्स्ट क्लास डबल डेकर फिर एग्जीक्यूटिव क्लास डबल डेकर ये सब तो अपन आज एग्जीक्यूटिव प्लस में ट्रैवल करेंगे फुल टोल मतलब बेसिकली हाईवे वाली सर्विस है तो एक बारी चलते हैं बस के अंदर हालांकि डोर तो अभी बंद है एंड बस है एंट्रेम की मैं तो नाम भी नहीं सुना था जो बस का फ्रंट लुक है वो कुछ इस तरह से है सो so, बस अपना खुल चुका है बस के जो लाइट्स हैं ना वो काफ़ी सही है यहाँ पे कोई भी बस ले लो बस के लाइट्स बहुत अच्छे होंगे डिज़ाइन बहुत अच्छा होगा तो एक बारी चलते हैं बस के अंदर अच्छा सॉरी बस जो है वो है हिनो की एंड जो बॉडी बनाई है वो है समथिंग यू नो अवंटे या एंट्राम कुछ सो दिस इज बेसिकली दी बस मेरी जो सीट है ना बेसिकली आज के लिए वो है ये वाली दिस इज सीट नंबर टू बी सामने की सीट नहीं मिली वरना सामने से यार क्या व्यू आता तो इसमें जो है ऐसे ओवर हेड हैं सब खुलने बंद होने वाले एंड सीट्स uh, में आपके दिए हुए हैं ब्लैंकेट एंड पिलो यार मेरे सीट से लग के जो है डस्टबिन है ये अच्छा नहीं लग रहा बस एंड जो मैं बोल रहा था ना कि बहुत ही अच्छी एक चीज़ देखी मुझे वो है ये वाली चीज़ ये वाली बेसिकली यहाँ पर आप अपने शूज़ अंदर रख लो स्मेल वगैरह भी नहीं आएगा एंड यहाँ पर अपने पैर रख लो क्या सही चीज़ है यार पैर एकदम फैला के बैठ सकते हो 
बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये और शूज़ वाला सिस्टम भी सही है खैर जो भी है बस की सीट जो ऐसी हैं इट इज़ टू बाई टू यहाँ पे जो है इसका पूछ बैक वाला कंट्रोल है यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट है सो दिस इज़ इट सही है बस काफ़ी द रीज़न कि वो लेगरेस्ट लगे रीज़न इज़ कि यहाँ पे भी बहुत देर की जर्नी लोगों को करनी पड़ती है सो तीस चालीस घंटे स्लीपर भली ना ले पाए कोई तो इसलिए जो है सीट्स को इतनी कम्फर्टेबल बनाया गया है ताकि लोग दूर दूर से ट्रैवल कर सकें और अपनी बस का भी बोर्डिंग चालू नहीं हुआ वैसे ये एरिया दिखा देता हूँ यहाँ पे आपके जो लाउंज है वो है हालांकि इतना अच्छा नहीं है देखिए फ़ैन भी नहीं चल रहा जो एम ट्रांस के लाउंज वगैरह थे वो बहुत बढ़िया थे एंड यहाँ पे जो है आपके दो टिकट काउंटर्स है यहाँ पर जो है वॉशरूम भी है मगर उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है यू नो दिस लाउंज इज़ नॉट गुड फर्स्ट इम्प्रेशन ही रोजालिया का ख़राब हो गया बट कोई बात नहीं उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी जर्नी की सो चलिए बोर्डिंग है स्टार्टेड हिनो की बसें देखते हैं कैसी चलती है Uh, मैंने हिनो की बस जर्नी बनाई थी यहाँ पे लेकिन वो बंगाली में था इस डस्टबिन की फिक्र मुझे अभी भी हो रही है कि इसका क्या करूँ अच्छा ये शूज़ वाला सिस्टम तो काफ़ी सही है मगर पाँव जो है मतलब आ, मेरे जैसे लंबे आदमी के तो मुश्किल से आएंगे मतलब मुझे नीचे नहीं फोटो देख के लग रहा था कि पाँव जो है ऐसे आराम से नो फैला के बैठ सकते हो मगर अल्टीमेटली छः फिट का आदमी तो कुछ नहीं कर सकता अभी मेरे बाजू में पैसेंजर आएंगे तो पता नहीं कैसे बैठूँगा एंड इसकी वजह से जो है पाँव नॉर्मली फैला भी नहीं पा रहा ये जो चीज़ है ना मेरे लिए तो ये बैकफायर कर गई मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छा होगा बट चलो एक तरह से जो शूज़ वाला है वो काफ़ी अच्छा है टाइम इज़ ट्वेल्व फोर्टी एट अपन निकलने वाले जस्ट अभी जो है पौने एक हो रहे हैं आई होप कि दिन में आपको काफ़ी सारा कैबिन राइड दिखा पाऊँ अगर ऑब्वियसली बस के स्टाफ अलाउ करें एंड फिर शाम को फेरी वगैरह क्रॉस करें एंड रात को तीन बजे के आसपास अपन जाकार्ता पहुँचे बाकी इस वाले जर्नी के लिए मैंने पे करा है लगभग चार लाख इंडोनेशियन रुपए मतलब मैंने पे करा है पच्चीस सौ रुपये तीन हज़ार रुपये से तो फ्लाइट चालू होती है खैर कोई बात नहीं मेरा जो करेंसी एक्सचेंज रेट है मैंने उसी हिसाब से बताया द एक्चुअल फेयर माइट बी नो ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज़ बट जिस प्राइस पर मैंने करेंसी ली उस पर मुझे ये अमाउंट पड़ा टू फोर फोर फाइव आई एन आर मतलब इस वाले पोजिशन में बैठने का ना मज़ा ही अलग है लेकिन क्या है अभी लेफ्ट साइड के पैसेंजर आ जाएंगे एंड मैं फिर से अनकम्फर्टेबल हो जाऊंगा। खैर क्या कर सकते हैं भाई तो वे देख लीजिए एसी के वेंट्स एंड रीडिंग लैम्प्स ऐसे हैं अभी तो चलाए नहीं इन्होंने बाकी एक वहाँ पे क्लॉक है एंड बस दैट सेट अच्छा वी आर क्रॉसिंग दी मूसी रिवर एंड यहाँ पे काफ़ी सारे शिप्स देख सकते हैं कुछ तो यू नो सब मतलब फर्स्ट क्रैप आई गेस एंड सुमत्र आइलैंड की ग्रीनरी आप सामने देख लो अच्छा अभी वी आर हियर एट इंद्रा लाया पिकअप वगैरह कर रहे हैं एंड एक प्रॉब्लम मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ रियली सॉरी बट वो ये कि मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा ये पोर्ट ही बेसिकली खराब हो गया पता नहीं क्या करूँ मतलब ऐसे पकड़ के रखूँ तो चार्ज हो रहा है जैसे ही छोड़ दूँ तो चार्ज बंद हो जा रहा है दस परसेंट बैटरी बची है <laughs> पता नहीं कैसे पहुँचूंगा जाकार्ता तक
कंपनी चल रही है बहुत ही बढ़िया इससे पहले कि शाम हो जाए आप ना थोड़े कैबिन राइड एंजॉय करते रहो एंड इनो का मुझे पता नहीं कौन सा चेसी है ये मैं लिख दूंगा बाकी जब तक को पैसेंजर नहीं आ रहे मैं तो ऐसे आराम से पैर फैला के बैठ रहा हूँ एंड एंजॉय कर रहा हूँ इस सीनिक नज़ारे को अच्छा वैसे अभी हम हैं बकाऊ है नहीं कायू आगू टोल रोड पे टोल रोड मतलब एक्सप्रेस पे रोड तो काफ़ी बढ़िया लगा ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम है बाकी पालेम आता है साउथ सुमत्रा डिवीज़न में एंड कुछ ही देर में हम एंटर होंगे लामपुंग डिवीज़न एंड वहीं से लेंगे अपन फेरी फॉर जावा आइलैंड जो है सवा पाँच हो रहे हैं हमने हाईवे छोड़ दिए टोल रोड छोड़ दिए हम अभी पिकअप करने जा रहे हैं बंदर लामपोंग सिटी में खैर कोई नहीं एक नया शहर देखने को मिल गया मगर ये बोलूँगा वो बोट वाला पार्ट ना मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अभी तक जो ना 110 की स्पीड से आ रहे थे कभी कभार हंड्रेड या हंड्रेड भी बहुत अच्छा स्पीड मेंटेन करा अभी देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगता है अच्छा मुझे लगा था इस सिटी में सिर्फ पिकअप करने आ रहे हैं सिटी है बंदर लामपुंग बट पिकअप करने नहीं यहाँ पे हमारा रेस्ट स्टॉप भी है एंड वीडियो के शुरुआत में मैंने बताई थी कंपनी कितनी बड़ी है ये रोजालिया इंदा ये जो है इनका खुद का पिकअप पॉइंट है यहाँ पे इनका खुद का रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको फ्री बुफे मिलता है फ्री तो नहीं खैर आपके टिकट में इंक्लूडेड है कॉम्प्लीमेंट्री बुफे बोल सकते हैं तो यहाँ पे किसी भी बस से ट्रैवल करिए डिनर लंच सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है बस से देख लीजिए ये जो सबसे पहले लगी है दिस इज़ हिनो आर एम टू एटी आगे जो लगी है वो प्रोबेबली स्कैनिया की होगी नहीं सॉरी दिस इज़ ऑल्सो आर एम टू एटी एंड सामने जो है मर्सिडीज बेंस की है सारी बसेस सेम क्लास की है एग्जीक्यूटिव प्लस तो चलिए देखते हैं इन कंपनी का जो बुफे वो कैसा है मुझे सबसे अच्छा तो अभी तक एम ट्रांस का लगा जबरदस्त था उनका अच्छा तो ये रहा इनका बड़ा सा हॉल वहाँ पे देख लीजिए लिखा है रोस इस रेस्तो वे हलीम मतलब रोसिन रेस्तो लिखा है तो आई एम अजीमिंग की इन्हीं का है एंड यहाँ पे है अपना बुफे ये रहा मील कूपन मकान मतलब ईट और समथिंग तो यहाँ पे डिनर में तो मतलब ये पॉसिबल हो पा रहा है बाकी आइटम्स थे कुछ मतलब सूप जैसा था और कुछ चीज़ें और थी टोपू वगैरह मगर मुझे सबसे ठीक यही लगा चिकन का पीस देखिए कितना बड़ा दिया इन्होंने और साथ में जो है चावल बाकी यहाँ पे भी कुछ कुछ है मगर सबसे ठीक मेरे को यही लगी <laughs> टेस्ट करके बताता हूँ सरप्राइजिंगली जो भी लिया है खाने लायक है मतलब अच्छा है ये जो चीज़ है ना ये मैं ग्रेवी सोच के ले लिया था मगर अभी पता चला कि स्पाइसी चटनी है हद से ज़्यादा तीखा है बेसिकली वही बात होगी कि मोमोज वाली चटनी के साथ मिला के चावल खा रहा हूँ बैक टू बैक बसेज इनकी आ रही है अभी एक बस आके और निकल गई बाकी हमारे साथ जो चली थी ना बोगोर जाकर था पालेम बाग वो आई है ये पता नहीं कहाँ की है पेट तो नहीं भरा मन भी नहीं भरा एटलीस्ट एक कॉफ़ी भी लेता हूँ यहाँ पर अब ऐसा है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि इनकी बुफे ख़राब है डेफिनेटली बहुत अच्छी है लोग एंजॉय करके खा रहे हैं मगर जो यहाँ का खाना है वो मुझे सूट नहीं कर रही अब हर अब हर किसी का अपना अपना होता है जैसे कभी फॉरेनर्स इंडिया आएंगे तो मे बी उनको पोहा जलेबी ये सब ना जचे हो सकता है वो पहली बार खा रहे हों तो जो जो भी है थोड़ा थोड़ा खा लिया बट क्वान्टिटी थोड़ी तो ज़्यादा देते खैर कोई बात नहीं यहाँ पर मैंने ले लिया कॉफ़ी दिस इज़ एट 
यानी मे बी फोर्टी रुपीज़ के आसपास यहाँ पे कॉफ़ी की एक बहुत बढ़िया कंपनी है गुड डे उसी की कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं एंड मेरा मन है कि घर जब जाऊँ तब एटलीस्ट 20 से 25 सैशे घर लेके जाऊँ बाकी ये जो कंपनी है ना रोजालिया इतनी भी बढ़िया नहीं लग रही मुझे मतलब उन्होंने अभी तक जो स्नैक बॉक्स होता है या जो पानी का बॉटल होता है वही प्रोवाइड नहीं कराया तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी यार पानी तो सबसे बेसिक चीज़ है पानी बॉटल वो तो देना चाहिए था बट खैर कोई नहीं अभी तक इंडोनेशिया में जिस जिस बस में भी मैंने ट्रैवल किया सब में पानी बॉटल तो मिला बाकी इनका जो वेटिंग एरिया है वो भी इतना अच्छा नहीं है बाकी वजह से खैर कंटिन्यू करते हैं जानी यहाँ से लगभग डेढ़ से दो घंटा लगेगा हमें वो पोर्ट पे पहुँचने में उसके बाद वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये आगे इनकी एक और बस एंड ये बस बनाया है लगजाना ने ये बस है सारी अलग अलग है हमारी वाले का कंपनी का नाम मैंने बताया था आपको कुछ टेंट्रेम करके था Guys, right now the time is 7:45 and we have reached Bakauheni Seaport. अब सामने ही जो है अपनी बस फेरी पे चढ़ेगी अच्छा फिलहाल जो है हम अपनी बारी की वेट कर रहे हैं यहाँ पे बसेस का आप लाइनअप देखिए सब जो है अभी शिप के अंदर जाएंगे बेसिकली आपको और अच्छे से समझा देता हूँ देखिए ये था सुमत्रा यहाँ पे अपन थे आज सुबह पालेमबांग एंड ये है पूरा जावा आइलैंड यहाँ से पूरा यहाँ तक सो अपन जा रहे हैं इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता एंड दोनों जो है आइलैंड है सो so बेसिकली अभी बकाउहानी सी पोर्ट पे है एंड यहाँ से बाकी का जो सफ़र है वो शिप में तय करेंगे आ, उतरेंगे मेराक पोर्ट पे एंड फिर बाकी जो भी दो तीन घंटे का सफ़र है वो वापस से कंटिन्यू करेंगे अपन टोल रोड से बाकी देखते हैं यहाँ पर फिलहाल वेट कर रहे हैं कि कब अपनी बारी आएगी एंड जो अपने जावा और बाली वाले शिप थे ना उससे ये शिप्स कई बड़े हैं एंड इनमें बहुत सारी ट्रक्स बहुत सारी बसें आती है देखिए वहाँ पे एक रोजालिया इंदा है यहाँ पे अपना बस है बेसिकली ये वाला शिप काफ़ी बड़ा है दैन द बाली वन बसेस के यहाँ पे लाइनअप है हारा पान जाया रोजालिया इंदा रोजालिया इंदा पीछे भी बहुत बसेज हैं एंड इस बस की आप लाइटिंग देखिए इंडोनेशिया में ना बस फैंस बहुत हैं जिसकी वजह से ये कंपनीज भी बस को अच्छी रखती हैं देखिए यहाँ पे लाइटिंग देखिए वहाँ पे प्लेन का स्टिकर लगा हुआ है ऊपर जो है हीनो आर एन टू एटी फाइव का स्टिकर है जेट बस लिखा हुआ है बट मुझे सबसे जो अच्छी लग रही है ना यहाँ पे वो है बसेस की लाइट्स ओके होटल हाय योर नेम इमान ओके ओके फ्रॉम इंडोनेशिया अच्छा यहाँ पे जो है वो शिप फुल हो चुकी है इसलिए सब लोग वेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे सब रिव्यू मस्ती कर रहे हैं बाकी तो कुछ नहीं पूछ रहे थे मेरे से कि कहाँ कहाँ गए क्या क्या कर रहे हो तो बता दो वो एक शिप है वो सेम जगह जा रही है मगर दैट इज़ नॉर्मल शिप एंड दिस इज़ एग्जीक्यूटिव शिप तो हम जो है एग्जीक्यूटिव शिप में जाएंगे इसमें लगेगा बोल रहे हैं कि एक सवा एक घंटा एंड इसमें जो है दो तीन घंटा लगता है ऐसा ही बोल रहे हैं एंड द प्राइस फॉर वन बस इज़ टू मिलियन टू मिलियन इंडोनेशियन रुपया तो लगभग ग्यारह बारह हज़ार हो गए मुझे नहीं लगता ही ज़्यादा अमाउंट है बस के हिसाब से तो काफ़ी कम है भाई साहब फेरी की साइज देख लो आइसबर्ग ना आ जाए बस अभी जो शिप है ना देख के डर लग रहा है कि ये कहीं कोई इधर से उधर हो गया तो क्या होगा भाई देव ये बहुत बड़ी शिप है अभी बहुत पैसेंजर्स है तो खाली होने में काफ़ी टाइम लगेगा सो वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम वहाँ देख लो गाड़ियों के लिए ब्रिज लग रही है गाड़ी जो है बेसिकली शिप के फर्स्ट फ्लोर में सेकेंड थर्ड पे पैसेंजर्स है चाहे वो बस के हो गाड़ी के हो फोर्थ फ्लोर भी रूफ टॉप है एंड ग्राउंड पे जो है बसेज एंड ट्रक्स हैं ये भाई साहब छोटे हाथी भी उतर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से ये बाहर आ रही है सीनर जाया इनकी बसें दिखाने का मन था मेरे को मगर इसका एक अल्टरनेटिव मिल गया मुझे अगले ब्लॉग के लिए 
चलिए जी यहाँ पे नंबर लग चुका है अपना गाड़ियों का सेक्शन भी खुल चुका है वो भी जाने लगे हैं एंड अपने बस के स्टाफ भी सब जा रहे हैं अभी यहाँ पे जो है सब बसे ट्रकें लग रही है यानी यहाँ पे काफी गंदी सी स्मेल आ रही है ये है शिप का फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे यहाँ पे इस वाले ब्रिज से जो है गाड़िया आ रही है और यहाँ पे ये एरो ब्रिज देख लो ये एरो ब्रिज प्लेन में नहीं शिप में लगा है अजीब सा है ये किस पर्पज से मुझे नहीं पता मे भी अगर कोई पैसेंजर्स वगैरह हुआ उनके लिए होगा यहाँ पे शिप में अगर ओपन एयर में नहीं रहना चाहते तो अंदर जो है वेटिंग रूम भी ए वाला आगे हैं पांचवे डेक पे यहाँ पे जो है प्रेयर रूम्स फिर एक नॉर्मल कैफे एंड स्मोकिंग एरिया है बेसिकली ओपन डेक है ऊपर भी वही है और इस वाले शिप में जो है हेलीपैड भी है <laughs> अलग लेवल की फील आ रही है एंड यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं इन लाइट्स की वजह से कहाँ नीचे थे अपन कहाँ आ गए पाँचवें छठे मंजिल पर चलो आइसबर्ग आ गया तो ये है मेरे लिए बस लास्ट गाड़ी आ रही है उसके बाद वी आर फुल असिस्टेंस के लिए बहुत बंदे खड़े हैं चलो जी वी आर डन चलिए जी टाइम इज़ नाइन फोर्टी फाइव निकल गए हैं यहाँ से आ, अब मैं थोड़ी देर ना अंदर बैठूँगा इसी में क्योंकि गोप्रो से लैपटॉप में कुछ फाइल्स डालनी है नहीं तो कल का ब्लॉग नहीं बन पाएगा गुड बाई टू बकाओहनी पोर्ट पोर्ट मेरे को ये बहुत ज़बरदस्त लगा आप टर्मिनल देखिए मतलब बाली वाले से तो काफ़ी फ़र्क है बाकी मेरी फ्लाइट है अभी परसों तो परसों से पहले बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने हैं नॉन स्टॉप काम है इसलिए एडिटिंग का काम मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ तभी जो मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ देखते हैं मेरा कोर्ट में पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है यहाँ पे अंदर पूरा एक टेबल जोड़ के बैठ गया एंड अभी जस्ट ट्रांसफर के लिए लगाया जो मेमोरी कार्ड में यूज़ कर रहा था वही रहा जिसमें फाइल से वो मैंने अंदर डाली मेहनत का काम रहता है फिर अभी ले लिया कॉफ़ी शेप में भी कॉस्टली है दिस इज एलेवन थाउजेंड एंड पानी बोतल इज थर्टीन थाउजेंड फ्लाइट से भी कॉस्टली बेसिकली गाइज राइट नाउ दी टाइम इज एलेवन फाइव ऑलमोस्ट आफ्टर नाइनटी मिनट्स ऑफ सेलिंग वी आर हियर इन जावा दिस इज पोर्ट मेरा कैन आप बेसिकली पूरा शोर लाइन देख पा रहे होंगे तो मस्त लग रहा है देखने में खैर एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो मैं यूरो ट्रक सिमुलेटर वगैरह में देखता था कि बसेज या ट्रक्स ऐसे फेरी में क्रॉस करती है वो फाइनली खुद आंखों से भी देख पाया महसूस कर पाया तो अच्छा लगा बाकी यहाँ पे भी सेम सिस्टम है एक एरो ब्रिज लगा है एक गाड़ियों के लिए नॉर्मल ब्रिज लगा है और एक प्रोबेबली अपने बस और ट्रक्स के लिए होगा एंड दिस इज द टर्मिनल चलते नीचे आई होप कि खुलते ही अपन निकल जाएंगे चलिए गाइज वेलकम बैक टू जावा जाकार्ता सिटी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है इट इज़ जस्ट अबाउट 120 ट्वेंटी किलोमीटर्स बट मे बी बहुत जगह ना ड्रॉपिंग वगैरह करें तो टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत मे बी अनदर टू 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 पॉइंट फाइव आवर्स वी विल बी इन जाकार्ता इस रात के अभी बज रहे हैं ढाई <laughs> दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि इतनी रात को पहुंच के मैं क्या करूं अब मेरी ट्रेन है सुबह वो भी नहीं पता कितनी बजे क्योंकि दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा आधे नींद में था सो एक बार फाइनली आप बसेस की लाइटिंग देख लीजिए क्योंकि देखने में अल्टीमेटली वही बहुत बढ़िया लग रही है एंड दिस इज पुलो गेबांग टर्मिनल इसको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ अभी ओके ओके बाय तरीमा काशी ये बोलूँगा कि इन क्रियू से जो है दोस्ती हो गई एंड काफ़ी बातें बातें भी हो रही थी कल जब कल कल जब खड़े थे फैरी में चढ़ने के लिए एंड जाना एक्चुअली मेरे को गंभीर साइड था वहाँ पे नज़दीकी जगह पे भी रुक रहे थे मगर ये प्रॉपर टर्मिनल है ना तो 
अगर मुझे एक घंटा रुकना भी हुआ या सोचना भी हुआ कि आगे क्या करना है तो यहाँ पे उतरना सही है जैसे यहाँ पे बैठने का एरिया है तो यू नो थोड़ी देर बैठ बैठ भी सकता हूँ हम बिटुंग नाम की जगह पहुँचे थे रात को एक बजे के आसपास जहाँ पे मेरी को पैसेंजर उतर गई देखिए एक सच बात मैं बताऊँगा बस भले कंफर्टेबल लगे मगर जो छः फीट या मेरे जैसे है ना लंबे उनके लिए वो जो टूल है वो फ़ायदेमंद नहीं है उल्टा नुकसान कर रही है ठीक से बैठ नहीं पा रहा था तो एक बजे वो पैसेंजर उतरी तो मैं आराम से जो एकदम सो गया एंड बहुत ज़्यादा चिल्ड कर रखा था इट वॉज ट्वेंटी डिग्रीज इन मैं यूजुअली किसी भी बस में कंबल खोलता नहीं बट आज मजबूर हो गया इतना ठंड हो गया था तो बिटुंग से जो है मैं थोड़ा सोया एंड बीच बीच में जब भी आँख खुला मैंने देखा कि जकार्ता सिटी के अंदर बस 110 120 की स्पीड में चल रही है तो यही है ड्राइवर साहब अपने बहुत बढ़िया थे बढ़िया थे तभी अपन टाइम से पहले टाइम से आधा एक घंटा पहले यहाँ पर आ गए खैर सबसे पहले तो एक कॉफ़ी पीता हूँ यहाँ से तो बस सोचा ऐसा है कि थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाऊँगा मतलब 3:20 ट्वेंटी ऑलरेडी हो गए 3:23 ट्वेंटी थ्री हो रहे बस चार बजे तक बैठ जाऊँगा फिर थोड़ा फ्रेश होके फर्स्ट ट्रेन जो है 4:44 की नज़दीकी स्टेशन कवांग से वो पकड़ के मैं गंभीर के नज़दीक चले जाऊँगा फिर वहाँ से मेरी ट्रेन है तो वो सब बैलेंस हो जाएगा एंड गंभीर जाके जो है लाउंज वाउंज में आराम कर लूँगा स्टेशन पे लाउंज है थोड़े पैसे देने पड़ेंगे मगर वही सही है क्योंकि होटल अभी चेक इन कोई देगा भी नहीं और मैं अगर दो घंटे रेस्ट भी करूँगा तो मेरे को पूरा दिन का पे करना पड़ेगा और अभी होटल जाने के लिए कैब का पैसा और लगेगा तो खैर यही है एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ रोसा लिया आइंदा का ओवरऑल तो देखो सर्विस बस ड्राइविंग बहुत ही बढ़िया है मगर कुछ चीज़ें मिसिंग थी जैसे एक अच्छी लाउंज फिर आ, पानी बोतल लिया कुछ यू नो स्नैक्स बैग वो सब मिसिंग था जैसे बाकियों ने दिया था एमट्रांस फिर जुरुगन फिर यूनिकॉर्न इन्होंने बढ़िया दिया था तो इनका जो है थोड़ा सा मिसिंग था खैर अब मुझे पता नहीं कि ये लोग क्या कम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं सो so ओवरऑल आपको कौन सी बस अच्छी लगी आप ज़रूर बताइए एक बहुत तगड़ी स्लीपर बस बची अभी आपको दिखानी तो वो मैं दिखाऊंगा साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेन बची है दिखाने को वो भी आपको दिखाऊंगा एंड फिर चल चलेंगे वापस अपने प्यारे देश इंडिया मतलब क्या है कि आज जा रहा हूँ एक ट्रेन जर्नी करके बंगाली में फिर वापस आ रहा हूँ एक ट्रेन जर्नी करके हिंदी में फिर रात को निकलेंगे आराम आराम करके वो बस जर्नी मैं आपको दिखाऊँगा आई होप कि वो जर्नी आपको अच्छा लगे आपको पता चले कि स्लीपर बस यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है सो दैट सेट फॉर दिस ब्लॉग चिंता ना करें जब जब भी टाइम मिलता है मैं आराम करता हूँ लेकिन बाकी टाइम पे मेरे को एडिटिंग काम ये सब रहता ही है तो थोड़ा रेस्टलेस रहता हूँ ट्रिप पे। घर से भी कुछ ना कुछ बाउंडेशन है तो मिलता हूँ अगले वाले ब्लॉग में तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें याद रखें तो फनान दिया बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ